നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സവാരി ട്രാവൽ ടെക്കാൻ്റെ ഫുഡ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് ബി വൺ ബി ടു വിസ കാറ്റഗറിയെ പറ്റിയും അത് എങ്ങനെയാണ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് അതായത് അമേരിക്കയിൽ വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ സന്ദർശിക്കുന്നതിനുള്ള വിസകളെ പറ്റിയാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചത് ആ വീഡിയോ കണ്ടതിനു ശേഷം ധാരാളം ആളുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടി എന്നോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അമേരിക്കയിൽ വന്ന് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള വിസകൾ എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്നും അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് പലരും ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിൽ വന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിസകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അമേരിക്ക ഒരു വർഷം വൺ മില്യൺ വിസ പല തരത്തിലുള്ള വിസകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഇന്ത്യക്കാരെ ഇവിടെ വന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഏറിയ പങ്ക് ആളുകളും എച്ച് വൺ ബി വിസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർക്ക് കാറ്റഗറിയിൽ വന്ന് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ കണക്കനുസരിച്ച് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് എച്ച് വൺ ബി വിസകളാണ് അമേരിക്ക കൊടുത്തത് അതിൽ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനവും ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാർക്കാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന രാജ്യം ചൈനയാണ് ചൈനയിലെ ആളുകൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന പത്ത് ശതമാനം മാത്രമാണ് എച്ച് വൺ ബി വിസ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്രയ്ക്ക് വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് വളരെയധികം ചതിക്കുഴികൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഈ വിസ അല്ലെങ്കിൽ ഇമിഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോപ്പ് കാനഡ അമേരിക്കൻ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ഇമിഗ്രേഷനെ പറ്റിയും ജോലി സാധ്യതകളെ പറ്റിയും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനലിലൂടെ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വളരെ പച്ച മലയാളത്തിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി വിശദീകരിച്ച് തരുന്നതിനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഇത് പ്രയോജനപ്പെടും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പം എല്ലാവർക്കും സവാരി ട്രാവൽ ടെക് ആൻഡ് ഫുഡ് ചാനലിലെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള വിസ രണ്ട് കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നതാണ് ഒന്ന് നോൺ ഇമിഗ്രൻറ്റ് വിസയും മറ്റൊന്ന് ഇമിഗ്രൻറ്റ് വിസയും നോൺ ഇമിഗ്രൻറ്റ് വിസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെമ്പററി കാലയളവിലേക്ക് ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് ഇവിടെ സന്ദർശിക്കാൻ വരുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ വരുന്നവരോ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിസയാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് പ്രതിപാദിച്ച ബി വൺ ബി ടു വിസയും എച്ച് വൺ ബി വിസയും ഒക്കെ ഈ നോൺ ഇമിഗ്രൻറ്റ് വിസ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന വിസകളാണ് ഇമിഗ്രൻറ്റ് വിസ എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കയിൽ സ്ഥിര താമസത്തിനായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന വിസയാണ് ഇമിഗ്രൻറ്റ് വിസ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇമിഗ്രൻറ്റ് വിസയുണ്ട് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇമിഗ്രൻറ്റ് വിസയുണ്ട് ഒന്ന് ഫാമിലി വഴി ലഭിക്കുന്ന ഫാമിലി സ്പോൺസേഡ് ഇമിഗ്രൻറ്റ് വിസയുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് എംപ്ലോയർ സ്പോൺസേഡ് ഇമിഗ്രൻറ്റ് വിസയുണ്ട് അമേരിക്ക ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷം അമേരിക്കയുടെ ചരിത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫാമിലി സ്പോൺസേഡ് വിസയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബമായി ഇങ്ങോട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് വന്ന് ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ഏറ്റവും അധികം എൻകറേജ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു അമേരിക്ക പക്ഷേ ഈ അടുത്തിടയിൽ നടന്ന ചില പൊളിറ്റിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റുകളും ഡെവലപ്മെൻറ്റുകളും ഒക്കെ അമേരിക്ക മറ്റൊരു ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണോ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രസിഡൻറ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഈയിടെ നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചില ഭേദഗതികൾ ഫാമിലി മൈഗ്രേഷൻ എന്നതിന് ഫോക്കസ് മാറ്റി സ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ മൈഗ്രേഷൻ എന്നതിലേക്ക് അമേരിക്കയുടെ മൈഗ്രേഷൻ പോളിസിക്ക് ഒരു വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും ഇത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേകിച്ചും ഏറ്റവും അധികം സ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സ് ഉള്ള ഇന്ത്യയിലെ കേരളം പോലെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഏറ്റവും ഇത് പ്രയോജനപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾക്കൊരു പക്ഷേ എതിരഭിപ്രായം ഉണ്ടാകാം എതിരഭിപ്രായം ഉള്ളവർ തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഈ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഇമിഗ്രൻറ്റ് വിസയിൽ അമേരിക്കയിലേക്ക് വരുന്നവർക്ക് ആദ്യം ഒരു പെർമനൻറ്റ് റെസിഡൻസി സ്റ്റാറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ കാർഡാണ് ലഭിക്കുക പിന്നീട് ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിന് ശേഷം ഇവർക്ക് അമേരിക്കൻ പൗരത്വത്തിന് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് പെർമനൻറ്റ് റെസിഡൻസി സ്റ്റാറ്റസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ കാർഡിൽ അമേരിക്കയിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നവർക്ക് ഒരു എംപ്ലോയറുടെ സ്പോൺസർഷിപ
ആണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് അത് കല്യാണത്തിന് തൊണ്ണൂറ് ദിവസം മുമ്പ് ആ ആൾക്ക് അമേരിക്കയിൽ വരുന്നതിനും പിന്നീട് ഇവിടെ കല്യാണം നടന്നതിന് ശേഷം സ്റ്റാറ്റസ് ഈ സ്റ്റാറ്റസ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പെർമനൻറ്റ് റെസിഡൻഷിപ്പ് ഒന്ന് എന്നുള്ള സ്റ്റാറ്റസിലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും പറ്റും ഈ കെ വൺ വിസയ്ക്ക് ഐ വൺ ട്വൻറ്റി നയൻ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനാണ് യു എസ് സി ഐ എസ് എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി നമുക്ക് അത് ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിന് സാധിക്കും മൂന്നാമതായി യു എസ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് തങ്ങൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് യു എസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും നാലാമതായി യു എസ് സിറ്റിസൺസിന് തങ്ങളുടെ സ്പൗസിനും മൈനർ ചിൽഡ്രൻസിനും അല്ലാതെ മറ്റ് ചില ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും കൂടി വേണ്ടി ഫയൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതിനകത്ത് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നത് കല്യാണം കഴിക്കാത്ത മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പേരൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അഞ്ചാമതായിട്ട് യു എസിൽ ലോഫുൾ പെർമനൻറ്റ് റെസിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഗ്രീൻ കാർഡ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്കും അവരുടെ ചില ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് വേണ്ടി ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അവരുടെ സ്പൗസിന് അല്ലെങ്കിൽ മൈനർ ചിൽഡ്രൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കായിരിക്കും പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ പേരൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടും സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അവർക്ക് ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് അതിനുള്ള കാലതാമസം ഗ്രീൻ കാർഡ് ഉള്ളവർ ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാലതാമസം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇതുകൂടാതെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ബേസിൽ ഗ്രീൻ കാർഡ് കിട്ടി ഇമിഗ്രൻ്റ് ആയിട്ട് അമേരിക്കയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുന്ന വിസകളുണ്ട് ഇ വൺ ഇ ടു ഇ ത്രീ എന്നീ കാറ്റഗറിയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വിസകൾ ഒരു വർഷം ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ഇത്തരത്തിലുള്ള വിസകളാണ് അമേരിക്ക പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ സാധാരണക്കാരായ ഇന്ത്യക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരം വിസകൾ നമ്മൾ കയ്യെത്തും ദൂരത്തിനും അകലെയാണ് ഞാനത് പറയാൻ കാരണം ഇ വൺ വിസ കൊടുക്കുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ അവാർഡുകളൊക്കെ ലഭിച്ച അതിപ്രശസ്തരായ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർക്കും സ്പോർട്സ് പേഴ്സണും അതുപോലെയുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ലോകത്തെ ുള്ള കഴിവുള്ള ഇത്തരം വ്യക്തികളെ അമേരിക്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി അമേരിക്ക കൊടുക്കുന്ന വിസയാണ് ഇ വൺ വിസ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ടു ഇ ത്രീ എന്നുള്ള വിസകൾ സ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഈ വിസകളിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരാവുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ബേസിൽ അമേരിക്കയിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആപ്ലിക്കൻറ്റിന് തന്നെ ഫയൽ ചെയ്തു വരാവുന്ന വിസ ഒരേ ഒരു വിസ ഇ വൺ വിസ മാത്രമാണ് മറ്റ് വിസകൾ മൊത്തം അമേരിക്കയിലുള്ള എംപ്ലോയർ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ആപ്ലിക്കൻറ്റിന് വേണ്ടി അമേരിക്കയിൽ വിസയ്ക്ക് വേണ്ടി ഫയൽ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെതിരായിട്ട് നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും വാഗ്ദാനങ്ങളോ മറ്റു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിശ്വസിക്കരുത് കാരണം മറ്റെല്ലാ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് വിസകളും അമേരിക്കയിലുള്ള എംപ്ലോയർ ആണ് ആദ്യം ഇവിടെ ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ത്യക്കാർ ഏറ്റവും അധികം എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ബേസിൽ അമേരിക്കയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു വിസയാണ് എച്ച് വൺ ബി വിസ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിസ ഇതൊരു നോൺ ഇമിഗ്രൻറ്റ് ടെമ്പററി വിസയാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് വൺ ബി വിസയിൽ ഇവിടെ എത്തുന്ന ആൾക്ക് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ പെർമനൻറ്റ് റെസിഡൻസിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ കാർഡിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന എൻ ഐ ടി എം ഐ ഐ എം എന്നും ഒക്കെ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ മനസ്സിലെ ഒരു സ്വപ്നമാണ് എച്ച് വൺ ബി വിസ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് എച്ച് വൺ ബി വിസയിൽ വർഷം തോറും അമേരിക്കയിലേക്ക് കുടിയേറി പാർക്കുന്നത് ആധുനികവൽക്കരണത്തിന് നാടിമിടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറും ഇൻ്റർനെറ്റും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചത് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലാണെങ്കിലും അതിലൊഴുകുന്ന രക്തം പലപ്പോഴും ഇതുപോലുള്ള പതിനായിരക്കണക്കിന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കടന്നു വരുന്ന ടെക്നോക്രാറ്റുകളുടെ അധ്വാനവും കഴിവുമാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ഗൂഗിളിൻ്റെ സി ഒ എ ആയ സുന്ദർ പിച്ചെ മുതലുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു നീണ്ട നിരയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സ്വദേശി വൽക്കരണത്തിനും അമേരിക്കക്കാർക്ക് ജോലി കൊടുക്കണം എന്നുള്ള മുഖമുദ്രയിൽ ഇലക്ഷൻ ജയിച്ചു വന്ന ട്രംപ് പലപ്പോഴും എച്ച് വൺ ബി വിസയ്ക്കെതിരെയുള്ള പല ആരോപണങ്ങളും നടപടികളുമായി വന്നപ്പോഴും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വരുന്നുണ്ട് ട്രംപിന് മുട്ടിടിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കാരണം ഇവിടുത്തെ ടെക്നോളജി ഫീൽഡും പലപ്പോഴും കമ്പ്യൂട്ടർ ഫീൽഡുകളും ഒക്കെ ഓടുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള എച്ച് വൺ ബി വിസയിൽ എത്തിയ ടെക്നോക്രാറ്റുകളുടെ മിടുക്ക് കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല എച്ച് വൺ ബി വിസയ്ക്
അവരോട് ഒത്ത് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നതിന് പറ്റുന്ന ഒരു വിസയാണ് എച്ച് വൺ ബി വിസ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എച്ച് വൺ ബി വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം സാധാരണയായി ഒരു ഫിസിക്കൽ ഇയറിന്റെ ആരംഭമായ ഏപ്രിൽ മാസം ഒന്നാം തീയതി മുതലാണ് യു എസ് സി ഐ എസ് അതായത് യു എസ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആൻഡ് ഇമിഗ്രേഷൻ സർവീസസ് എച്ച് വൺ ബി വിസ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് അതിനു മുമ്പേ നിങ്ങളെ സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായ ഒരു എംപ്ലോയറിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം സാധാരണ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് വൺ ബി വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാല് സ്റ്റെപ്പ് ഉള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഒരു ഫോർ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സ് ആയിട്ട് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റും ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എച്ച് വൺ ബി സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കമ്പനിയെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ക്രൈറ്റീരിയ എല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയെ കണ്ടുപിടിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ കയറി സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് വൺ ബി സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളുടെ ഡേറ്റാ ബേസ് പല വെബ്സൈറ്റുകളും നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എച്ച് വൺ ബി സ്പോൺസർ കമ്പനി ലിസ്റ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അമേരിക്കയിൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി സ്റ്റുഡൻസ് വിസയിലുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വിസയിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾ എച്ച് വൺ ബി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ആ കമ്പനികളെ സമീപിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഉചിതം എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എച്ച് വൺ ബി ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ അതായത് നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ പഠിച്ചതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റുകൾ നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ മറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ ഇതെല്ലാം ഈ പ്രോസസ്സിനൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ഈ എംപ്ലോയർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കമ്പനി യു എസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലേബറിൽ എൽ സി എ അല്ലെങ്കിൽ ലേബർ കണ്ടീഷൻസ് അപ്രൂവൽ എന്നുള്ളൊരു ഫോം ഫയൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഈ ഫോം ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ കമ്പനി പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേജ് നിങ്ങൾക്ക് തരുമെന്നും ഇവിടുത്തെ മാന്യമായിട്ടുള്ളൊരു കൂലി നിങ്ങൾക്ക് തരുമെന്നും നിങ്ങൾ ഏത് ജോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷനിലാണ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്നും നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ സാധ്യതകളെ ഒട്ടും നശിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ലേബറിലെ ഈ ഫോമിലൂടെ നിങ്ങളുടെ കമ്പനി പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ എൽ സി എ ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്രൂവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പനി യു എസ് സി എസ് യു എസ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആൻഡ് ഇമിഗ്രേഷൻ സർവീസസിൽ ഒരു പെറ്റീഷൻ ഫോർ എ നോൺ ഇമിഗ്രൻറ്റ് വർക്കർ അതായത് ഐ വൺ ട്വൻറ്റി നയൻ എന്ന ഫോം ഫയൽ ചെയ്യുന്നു നാനൂറ്ററുപത് ഡോളറാണ് ഇതിൻ്റെ ഫയലിംഗ് ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എഗ്രിമെൻറ്റ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലെറ്റർ ഓഫ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെറ്റർ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഫയൽ ചെയ്യുകയും വേണം ഇതിൻ്റെ ഒരു കാലതാമസം ഇത് ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മൂന്നാല് മാസമെങ്കിലും എടുക്കും അതിൻ്റെ ഡിസിഷൻ വരുന്നതിന് നേരത്തെ ഈ പ്രോസസ്സിംഗ് എൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ കുറയ്ക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കാലതാമസം കുറയ്ക്കുന്നതിനുമായിട്ട് പ്രീമിയം പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എച്ച് വൺ ബി ആപ്ലിക്കേഷൻ വളരെ അധികം ആയി വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പം പ്രീമിയം പ്രോസസ്സിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇപ്പം താൽക്കാലികമായി നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഐ വൺ ട്വൻറ്റി നയൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്രൂവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏത് രാജ്യത്താണോ ആ രാജ്യത്തെ എംബസി അല്ലെങ്കിൽ കോൺസുലേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്നുള്ള ഡേറ്റ് സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്യുകയും അവിടെ പോയി എച്ച് വൺ ബി ആപ്ലിക്കേഷനുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അടുത്തതായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എച്ച് വൺ ബി വിസ ലോട്ടറി എന്നുള്ളൊരു സിസ്റ്റമാണ് എച്ച് വൺ ബി വിസയ്ക്ക് നമ്പർ ഒരു വിസ ക്യാപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ വർഷവും ഇത്ര പേർക്ക് എച്ച് വൺ ബി വിസ കൊടുക്കും എന്നുള്ളൊരു വിസ ക്യാപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നമ്പറിന് മുകളിൽ ആപ്ലിക്കൻസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലോട്ടറി മെത്തേഡിൽ ആളുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കും അത് ഇതൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേറ്റഡ് റാൻഡം സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് ചില ആളുകളെ ലോട്ടറി എടുക്കുന്ന പോലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവർക്ക് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ